Hola, ¿cómo están? Considerando la ciudad, sus noches, su abismo neurótico, su carrete formal que tampoco le dice a mi urgencia por la emoción. Considerando el mar, el campo, la montaña, mi carácter, mi pasión, me decido por fundar la marcha de mi corazón. Sin un cuerpo que desnudar, aburrido de amar, una muñeca inflable que no corresponderá. Tan cansado al poner, cubiertos en la mesa que nadie querrá ocupar. Me decido por fundar la marcha de mi soledad. Me digas, guapa la bada, si respiras con mi paso andarás. Me quisiera invitar, aunque no vengas, al inicio de la marcha coja de mi soledad. El amor que dejé escapar. El gol que se me fue, solito frente al arco, el trabajo que no tomé. Tanta desilusión y tanto ilusionarse preguntando para qué. Para terminar marchando solo junto a no sé quién. Hace cinco semanas eh, empezamos esto, este ciclo de, de encuentros en la casa y cuando empezamos eh, era con la, con la idea remota de que íbamos a empezar a quedarnos en la casa todos, de que íbamos a respetar cuarentenas tanto establecidas como voluntarias, de que nos íbamos a hacer cargo y responsables los unos de los otros. Eh, y también no nos fue, parece, ¿no? Desde la responsabilidad individual de las personas que no, no han entendido la importancia de cuidarnos, hasta la responsabilidad estatal y la responsabilidad de las autoridades que han dado señales equívocas. Y hoy día estamos entonces en una situación de un reinicio, podríamos decir, de un nuevo comienzo de esta, 
de este espíritu también que tiene que ver con cuidarse y con asumir los costos de, de que entre todos queremos salir adelante y como han dicho desde todos los sectores también, si no salimos entre todos no, no sale ninguno. Eh, así que es importante eh, este tema, hoy día probablemente al final haremos más, más referencia a lo que nos está pasando hoy día como, como sociedad, pero quería salir, partir con esta marcha de la soledad nuevamente para, para hacer conciencia de que lo que se requiere es un cuidado mutuo y de que lo que se requiere también son autoridades responsables que nos permitan cuidarnos mutuamente. ¿eh? Y eso es tremendamente importante para, para el momento en que estamos viviendo. Hay un letrero que, que se ve bien en Facebook acá, que, que hoy día adquiere alto sentido, ¿no? Eh, ahí está al revés, obviamente, para la gente de Instagram, que siempre está al revés. ¿no? Dice, al mal tiempo, buena música y... Lo que queremos precisamente hoy día es retomar ese, esa música para, para poder enfrentar estos tiempos difíciles que vienen de ahora en adelante. Y, y vamos a empezar, eh, ah, siempre le, le, les pido que puedan compartir lo que están viendo desde Facebook, que sus amigos de Facebook puedan verlo, basta con compartir, que están escuchando en vivo, lo mismo para la gente de, de Instagram en ese sentido. Vamos a partir con una, con una canción que tiene... Que, que es una canción hecha por, por Manuel, por Manu, por Manuel Abarca, eh, integrante de Tornacraft, de quien ustedes ya saben, soy parte de ese grupo, eh, y que tiene que ver con una película en particular que vamos a recomendar. ¿eh? Vamos a hacer, empezar a hacer recomendaciones de, de películas también a veces, cuando, se, cuando corresponde. La, la película se llama Inside Louis, eh, Louis Davis y eh, fue traducida, creo, como balada del hombre común. Y habla de, de una particularidad de lo que pasa con los músicos, ¿no? Con los músicos que no necesariamente eh, tomamos tintes de, de autosustentables ni de, ni de famosos, pero que, como decía alguna vez Jorge Drexler, cuando uno tiene la convicción tiene que seguir para adelante nomás. Llegue o no llegue los aplausos, llegue o no llegue la plata, llegue o no llegue la autosustentabilidad, porque es una cosa que uno lleva dentro. Eh, y esta película trata de eso, trata de un, un baladista country, podríamos decir, folk norteamericano, eh, que se enfrenta al fracaso y que eh, enf enfrenta también su propia personalidad y sus propias vinculaciones con los demás a partir de, de ese mismo fracaso. Con ustedes entonces, balada de un hombre común de Manuel Abarca. <coughs> Sentado en la puerta de algún rincón, 
mientras la gente te escupe, porque ven sus caras reflejadas en tu canción. A Jesús no le gusta mirar, pero tampoco le gusta tu voz. Así que sigue sacando la luz de tus notas porque oscuras se escuchan mejor. Sigue sacando la luz de tus notas porque oscuras se escuchan mejor. que nos ha hecho incursionar en el, en el folk y en el country. Al principio con algo de resistencia, pero fuimos dóciles y lo hemos hecho. Saludos para Mara. Salud, con agua en esta ocasión. Para Manuel es lo más adecuado, con agua. La siguiente canción es una, una de las pocas canciones ya muy conocidas y que hemos tocado varias veces. La quise tocar esta vez porque tuve el otro día... Eh, yo estoy, yo estoy en el barrio Rondizoni y la gente del barrio Rondizoni está conectada precisamente en, en este momento. Y estuve escuchando una conversación súper importante y muy valiosa respecto del cuidado de, del parque, del parque O'Higgins, eh, y del sentido comunitario y el sentido social que tienen los parques en general. Eh, y cómo a veces en los sistemas que acostumbran fundamentalmente que todo sea un bien de consumo y que no haya nada más allá de eso, se descuidan y ciertamente se pierde la oportunidad de hacer comunidad en torno al parque. Y la canción que voy a cantar, que ustedes ya conocen, se llama Charles Street, y es, me imaginaba cuando conversaba esta, esta persona que se convierte en árbol, ¿no? En el Charles Street, eh, en esta ocasión en el Parque O'Higgins. Así que, para ustedes, Charles Street. <coughs> Y la esperé media hora en la esquina, me miraban las vecinas. Yo pensaba que tardaba porque estaba enamorada. Que mientras me preparaba con la música y el sol, se encendía mi primer amor. Y fue cierto que cuando pasó una hora, me quedaba la demora. De que si el río no suena, es que trae sol arena. Pero igual me consolaba pues la música y el sol avivaba mi primer amor. Para un 
Aguante esa pelea, esa pelea por el, por el parque, muy bueno. Esta canción además está en, eh, en el disco que tenemos en Spotify, que pueden buscar en Jano Prieto y Torna Atrás. Y va a estar también, creo que, iniciando algo que estamos haciendo, que ya se viene ya, estamos haciendo los trámites ya, para el disco en vivo, que grabamos una vez en la SCD y que pudimos seleccionar algunos de esos temas. Así que atenti el lupo, atenti al lupo cuando esté saliendo ese, ese disco, lo vamos a avisar, lo vamos a avisar acá, y lo vamos a avisar también por el fanpage de Torna Atrás, por el Instagram de Torna Atrás, y va a quedar probablemente subido al YouTube de Torna Atrás, que los invito a visitar. También a visitar eh, eh, permanentemente mis, mis redes sociales eh, y, y el YouTube también, donde estoy subiendo todas las presentaciones. Así que les aviso ahora que están ahí las anteriores y van a estar también la, las que sigan. Un abrazo muy fuerte a todos los que están saludando y a los que están enviando buenas vibraciones para este año. Eh, un estreno para, para este ciclo, pero una canción que tiene poco menos de eh, 24 años. ¿ah? Es, debe ser la canción que más exactamente sé cuando la hice. Fue mayo, eh, junio, julio, agosto, en agosto de eh, 96. Y sé que la hice precisamente porque esta canción se llama Tres Meses. Eh, tres Meses. Y la hice cuando mi hijo mayor, Pablo, tenía tres meses. Y él estuvo de cumpleaños la semana pasada. Entonces me acordé de esta canción. Eh, y la desempolvé para poder tocarla en una, en una, en una versión distinta. Eh, y la canción trata de, de, de ponerme, me, me quise poner en el lugar de, un, de, un, de una guagua de tres meses, un niño de tres meses, y el cómo va descubriendo las cosas, y los tres meses apenas levantan la cabeza, digamos. Yo me acuerdo, tengo imágenes clarísimas de, de mis tres hijos en esas circunstancias, o sea, cuando se le cae la cabeza y todo eso, ¿no? Pero eh, en particular lo que, lo que me hizo, eh, lo que me llamó la atención era que fijaba la mirada en una luz que entraba por la ventana donde estaba durmiendo, con un, un, una cara de asombro, probablemente el asombro todavía no existe a los tres meses, no sé, <ríe> psicología evolutiva, me ayudan, pero con una cara de asombro que se fijaba en una luz y a partir de eso eh, quise escribir y cantar como cantaría él o como cantaría cualquier bebé a los tres meses, como ustedes, tres meses. ¿Qué es esa luz que veo entrar? Mi 
mis labios van sin saber si ríen o lloran desde mi boca sé de la vida y de la que el amor es mamá siento descubro que estando en tus brazos se ama se ama sensación sentir pasar por mis oídos la vibración de alguna voz música o ruido mi cuerpo va bailando con cada latido por mis oídos Tres meses. Vamos a cambiar un poco con la siguiente canción. El siguiente tema es como ya me estaban faltando temas de, de desamor, ¿no? Y como las canciones de Lucera siempre son como mías de desamor. Vamos a tocar una que no habíamos tocado de, la, de las últimas producciones. Eh, y se llama, este, el siguiente tema se llama Cínico. Eh, los cínicos fueron una, una corriente filosófica, digamos, que una de las características que tenían fundamentalmente eran ser muy agudos y, y, y bastante irónicos con la crítica a la sociedad. En alguna forma ellos eh, enfrentaban la sociedad y trataban precisamente de... de de enfrentarla también frente a un espejo que, que, que satirizara de alguna forma lo que estaba pasando en la, en la sociedad. Por lo tanto, desde su postura intelectual, eh, eran eh, personas eh, que se planteaban como contra la corriente, por así decirlo, ¿no? desde el intelecto y, y desde la reflexión. Eh, y de ahí el cínico después adquirió otro sentido, lo que significaba ser cínico. Pero yo me imaginé un cínico tanto de los cínicos de esa época como de los cínicos de ahora, enamorado, y, y cómo, enfrentar, cómo se enfrenta el desamor desde el cinismo, desde los cínicos. Para los que saben un poco de filosofía hay, hay, alguno, hay algunos guiños, ¿no? El tema de, del ladrido del perro, de aperrar, el tema de, de la sátira y varias otras cosas que vamos a ver cómo resulta esta canción pseudo-filosófica. Con ustedes entonces, cínico. Cuando la guitarra está sola y me ausento de vivir, sus cuerdas parecen mirarme. Casualidades con tu espalda 
Hilarando con suavidad la miseria del desamor, tomando el cínico licor de tus pechos, con ese mismísimo ron que estimula mi pasión, viene la cerca de precio. Pero a perro, tras este cínico mordaz, guau, 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 verás mi frágil necedad. para librarte de mi nostalgia sin cara cuando me tomo todo el vino y muero de sinceridad siempre hay un poco de cinismo que me salga Lanzo mi sátira a tu pelo para no tener que arder en la combustión de mi olfato traicionero. Si debo romper el cristal de la alarma del amor, me aseguraré de cantar. De mentira, si debo armar y desarmar lo que queda de mi voz, me aseguraré de morir desnudo ante ti. Tras este cínico mordaz. Y quiero verte, pero a la distancia, para librarte de mi nostalgia, sin mi Cuando la guitarra está sola, cuando la guitarra está sola, cuando me tomo todo el vino, lanzo mi sapia a tu pelo, cuando la guitarra está sola, cuando la guitarra está sola, cuando la guitarra está sola. Muchas gracias. Ese es el, el cínico, uno de los últimos temas que, que hemos montado. Y en el siguiente tema eh, vamos a retomar un poco las la, la temáticas de resignificación a partir de, de, de la cuarentena, precisamente. Este es un tema de el primer tema que montamos de, de Fernando, de Feña Sáenz, que es el, el otro integrante de, la, de, de Torna Atrás. Y aprovecho de avisarles que también una de las cosas que estamos haciendo, que estamos grabando eh, por separado, digamos, offline, virtual, pero vamos a tratar de unirlo y mandar el video para que lo puedan, para que lo puedan ver. Eh, y es un tema que, que revisitarlo hoy día eh, es bonito, porque habla de, de un viaje, y habla de un viaje... Eh, en familia, de un viaje conjunto, de un proyecto común. Eh, y entonces cuando, cuando mostraba la canción Feña yo pensaba en un, en un, 
en un viaje así como estelar, no sé si vieron Interestelar, lo que tienen en común esta canción con Interestelar, y esa es una interpretación mía, no es que me estoy nada necesariamente, pero supongo así, eh, es que es un viaje y, y, y en ese viaje eh, lo central es fundamentalmente cómo uno va, va construyendo paso a paso a través de una historia, eh, eso tan importante y tan poco definible y a veces tan manoseado que es precisamente el amor. Con ustedes esta canción que se llama Blues de un Recuerdo, de Fernando Sáenz.
Un abrazo para Delfeña. Blues de un recuerdo, Fernando Sáez. Pronto a, a salir con musicalización y con novedades. El siguiente tema es, también lo voy a desempolvar de, de hace mucho tiempo, porque es de estos que cobran nuevo sentido. Esta es una canción muy vieja que se llama El gusano eh, y que tiene que ver, fíjense, con algo que, que es una reflexión bien importante hoy día. ¿no? Esta, esta, la, la compuse eh, con la sensación hace mucho tiempo de que por mucho que nosotros avanzáramos tecnológicamente y que nuestras sociedades fueran, entre comillas, civilizada, la, las grandes disyuntivas del ser humano no cambiaban y que no había mucha diferencia entre nuestra sociedad tecnologizada y alguna tribu o alguna aldea eh, en, en alguna selva en África o en América o en Asia o en cualquier otro lugar. Eh, y habla un poco también del sentido de la vida y cómo el sentido de la vida se pierde cuando, o es un sentido muy limitado cuando nos pasa lo que nos pasa ahora, por ejemplo. ¿Ah? Tanta gente que ha puesto su, su, su vitalidad, su fuerza en tener, en ser más, en competir y en tener cada vez más y no quedarme tranquilo mientras no tenga más que el otro. Y resulta que bajo estas circunstancias nos damos cuenta de que eso es vacío, ¿eh? que hay un vacío al final del camino y que aunque no fueran estas circunstancias, yo creo que esa gente en algún momento siente que hay un vacío al final del camino si no lo llena de otras cosas, ¿no? Con ustedes entonces, eh, vamos a ver cómo sale, porque era una canción más bulliciosa, pero vamos a verla cómo sale individual, el gusano. Solo era un gusano vulgar, despertando una vez más, bajo la luna feliz de un día nuevo. Sin querer ni pretender, dar un paso ni cambiar, no sueño ni algún amor, ni nada. Solo quiso llegar a ese extraño vegetal que con su hermoso color lo llamaba. Vino de a su alrededor la vibrante multitud que contemplando la flor se acercaba. Oh, 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 oh. 
El gusano, una nueva canción vieja. Para continuar vamos a retomar también otro tema, vamos a hacer dos temas de los que hicimos inicialmente en este ciclo que me parece que son muy, muy importantes. ¿no? Para enfrentar, esta, para enfrentar esta, esta cuarentena tomé un, un poema eh, que se hizo, que les comentaba la otra vez, que, se, hizo especial, o sea, que se, se, se difundió a propósito de la cuarentena y que habla precisamente de... de del virus, digamos, y, y, y habla de precisamente de la cultura que está la peste, y poner un poco de esperanza, eh, a veces también tenía tristeza, y, y, y por tanto esto, acá tenemos, tenemos gente que, ha sido, que está contagiada, probablemente ustedes mismos han sabido de gente que ha podido recuperarse del virus, se me ocurren por lo menos tres personas ya en ese sentido, eh, a lo mejor también conoce gente que no ha podido recuperarse del virus y que lamentablemente se ha ido, lo hemos perdido. Eh, y como han dicho, ahora sí, bastantes autoridades, no, no como al principio, eh, se nos vienen momentos duros eh, y ninguna de las emociones debe quedar fuera. ¿Mm? Y probablemente vamos a tener tristeza y está bien estar triste en algunos momentos. Y nos va a dar rabia y está bien estar enrabiado en algún momento. Y también vamos a tener que no perder la alegría, eh, no perder la capacidad de asombro, de maravillarse de las cosas que pasan. Eh, y parte de eso yo creo que es este relato eh, tan bonito que me pareció que hice una adaptación de ese poema eh, que se llamaba La gente se quedó en casa, pero de qué tomará, pero le, le hice una pequeña modificación y es La gente viajó a su casa invitarlos a, a quedarse en casa, obviamente, y, y que eso no signifique que la vida se acaba, y que no se, eso no signifique que seamos, no seamos críticos frente a lo que pasa en nuestra sociedad, pero sí atesorar los momentos que, que somos capaces de conectarnos vitalmente. Con ustedes entonces, la gente viajó a su casa. <coughs>
invitaron a sus muertos a soñar un nuevo sol miraron con nueva luz una vieja herida miraron con vieja luz La gente viajó a su casa de Kei Omara. Una de las primeras canciones hechas especialmente para la, para la cuarentena. Y no para la cuarentena, pero en la cuarentena hay una musicalización de un poema de Gabriela Mistral. Muy interesante el trabajo que hicimos ahí, a sugerencia de ustedes. Así que quiero aprovechar de, de sugerirles, proponerles que también sigan enviando desafíos para la para las tocatas. Este poema que se llama Besos, de Gabriela Mistral, fue, es un fruto de la cuarentena también. Fue una musicalización muy entretenida de, de este poema. Eh, y, como les digo, es la invitación para que puedan sugerir canciones que cantar, de las viejas, de las nuevas. Hemos hecho un par de covers también, excepcionalmente interesante ese trabajo también. Eh, y, e incluso, si ustedes consideran que hay un poema que sea musicalizable, eh, hay algunos que son imposibles, les digo desde ya, ¿eh? pero sí hay poemas que son musicalizables que nos puedan enviar de sus poetas favoritos o favoritas. Así que muy bien, vamos a retomar un poco eso la, la semana que viene. Eh, después de tomar un poquito de agua, andamos con la garganta un poquito afectada. Este intenso poema de Gabriela Mistral que habla de los besos hay besos que producen por sí solos la sentencia de amor condenatoria hay besos que se dan con la mirada hay besos que se dan con la memoria hay besos que se dan sobre las almas Besos por prohibidos verdaderos. Hay besos silenciosos, besos nobles. Hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que calcinan y que quieren. Hay besos que arrebatan los sentidos. Hay besos misteriosos que han dejado mis sueños errantes y perdidos. Hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado. Hay besos que engendran la tragedia, cuantas cosas en noche han deshojado. Hay besos perfumados de esos niños que palpitan en íntimos anhelos. Hay besos que los labios dejan huellas como un campo de sol entre los cielos. Hay besos que parecen a sus señas, por sublimes ingenuos y por puros. Hay besos traicioneros y cobardes, hay besos maldecidos y perjuros. ¿Te acuerdas del primero? Indefinible cubrió tu faz de cabellos rojos y en los espacios de una emoción terrible llenaronse de lágrimas tus ojos. ¿Te acuerdas que una tarde el loco exceso Imagínate. 
caminando a Dios. Jesús, ven bien mis brazos y de un beso. Mi queriste después, sangre en mis labios. Hay besos que producen desvalidos, la salvación al que no cae. Tú los conoces bien, son besos míos, y vendados por mí para tu boca. Besos se llama que tras un mismo beso llevan los surcos y un amor vetado. Besos en tempestad, alma que es besos, que son nuestros labios han probado. Los besos fríos son de impasible corazón de roca. Yo te enseño a besar con besos míos inventados por mí para tu boca. Besos de Gabriela Mistral, se está cayendo esto. Uy, sí. Bonito, hermoso poema, intenso poema de Gabriela Mistral, el poema Besos. La siguiente canción vamos a cambiar el sonido de la guitarra. A ver cómo sale. Porque es un poquito funky. Y su nombre es Stay With Me, o sea, permanece. Quédate en casa. No fue hecha para este fin, pero de todas maneras yo creo que el no lema puede quedar. Eh, y tiene que ver con encuentros y desencuentros también entre, entre parejas. Viajes de ida y regreso. Con ustedes, stay with me. sensación de revivir el sonido de la nota vulgar que no se piensa comencé un beso para encontrar tu recuerdo y me encontré mirándome a los ojos y fraseando una canción que pueda disfrazar mis ojos del dolor
Que quero preparar tu cama e tu café, e tu café. Que run to me, run to me, wherever, wherever. a ir terminando ya, antes de que se acabe el Instagram, esperemos, no, cada vez vamos mejor, pero a veces no se puede. Y nos vamos a despedir con una canción también hecha en cuarentena y que tiene que ver con, es que me voy a extender un poquito más tal vez antes de, de irnos con, con eh, es imposible no tener una postura frente, frente a una a una circunstancia tan especial como, como lo que está pasando con el COVID. Tal como era imposible no tener una postura frente a lo que eh, muchos llaman el estallido social y que yo prefiero llamar el despertar social. ¿no? Eh, y esta canción surgió precisamente a partir de eso. El otro día escuchaba, compartía la sensación que tenía una persona de, de que eh, iba, eh, había un proceso de transformación social, de una crítica muy profunda a, al sistema que actualmente nos rige, eh, y que no solamente en este país, sino que a nivel mundial, y muchos han dicho que precisamente el COVID lo que hace es dejar en evidencia las falencias de los sistemas políticos, de los sistemas sociales, de la, los vínculos culturales entre las personas, en, el, en lo cual todos tenemos cierto protagonismo, sin lugar a dudas. Y, y a partir de eso retomé una música que había hecho hace mucho tiempo y le, le puse letra, eh, para llamar a, a lo que he querido llamar en esta canción, eh, ciertamente política, profundamente política, no superficialmente política, eh, he querido llamar la serena revolución. Y esto vale para los tiempos de, de, de cuarentena, en los cuales ciertamente no dejamos de opinar, no dejamos de hacer acción, no dejamos de manifestar, no, no, dejamos, de, no, no dejamos de ser personas... Que, que se vinculan con otro, pero también la, la necesidad de que cuando volvamos a, a la presencialidad y volvamos a las calles, eh, nuestra revolución sea serena, ¿no? Y que no puede ser, no, no es necesario transformar necesariamente violenta, eh, violentamente los procesos. Parece que se nos va a acabar el... Voy a esperar entonces, me esperan unos segunditos porque se va a acabar el, el Instagram, y nos vamos a despedir eh, después, para los de Facebook, después de apretarle nuevamente el, el, el clic a la gente de Instagram para que no se quede sin la serie de revolución. Voy al celular y vuelvo. Ya, estamos. Gente de Instagram. Probablemente se desconectan y conectan, me imagino, porque aparezco, no, no estoy en vivo. Vamos con esta canción entonces, con la que cerramos, que es La Serena Revolución.
tiempo de la explosión se apaga el tiempo de la explosión con solo un beso tal como la emoción salvaje tal como la ilusión de los progresos tan solo una efusión tan líquida como la nostalgia de ese beso tropezar y hoy no nos queda más que esperar por ese beso un beso un beso el virus de Washington quiso cambiar la revolución con un abrazo Abrazo de oso gris, abrazo ciego como el fusil, falsante abrazo. Y hoy cuando la pasión nos daba abrazos del corazón, valiente abrazo. Y nuestra agilidad encierra en 40 días más el gran abrazo.
Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana, como siempre. Recibo sugerencias, comentarios, críticas, eh, desafíos. Es eh, importante que estemos conectados y que podamos compartir también. Un abrazo fuerte, cuídense, quédense en la casa y hagan que la otra gente se quede en la casa también. Que estén muy bien. cansado. No sé, no me sentí bien. Vuelvo a ver cuánto me pide. ¿Cómo? Un poco la garganta, pero también así como más cansado. De hecho, bueno, generalmente lo que hago es dormir siesta antes, como más tarde tengo que ir. ¿Sí? Sí. Que bueno, lo que pasa es que había mucho estreno, entonces...